Siamo a buon punto, in alcuni casi, appunto campagna, abbiamo deciso di correre insieme al candidato sindaco uscente che già sostenemmo la volta scorsa, quindi in coerenza con quanto è avvenuto nell'ultima nell tornata elettorale. Quindi Monaco? Roberto Monaco. A, a Monte Corvino Rovella dovremmo definire, però siamo a, a, diciamo in chiusura sul nome di D'Aiutolo che è stato già sindaco e sul piano locale sta trovando eh, eh, diciamo, le alleanze giuste nel perimetro mi pare del centrodestra. Eh, a Ponte Cagnano sarà l'unico comune dove andremo con la lista perché tradizionalmente Forza Italia non presenta il simbolo nei comuni dove non c'è ballottaggio e dobbiamo definire un po' la situazione a, a Pellezzano. Pellezzano. A Pellezzano ci sono varie opzioni tutte civiche e naturalmente confesso pubblicamente che noi Cerchiamo di accompagnare i dirigenti locali verso percorsi che si costruiscono, è difficile imporre eh, percorsi dalla segreteria provinciale. Cerchiamo di accompagnare eh, i nostri dirigenti eh, diciamo, che si approcciano a fare le giuste, le giuste alleanze locali. Il pastore quindi sarà il vostro candidato? Pastore eh, è il nostro candidato che è già frutto comunque di una, di una lunga eh, discussione che c'è stata in questi mesi. Eh, si sta muovendo bene, naturalmente noi ci auguriamo, io mi auguro personalmente che anche lì ci si muova dentro una, una cornice, un perimetro compatibile con, con i valori che esprimiamo. Quindi insomma ci sarà condivisione? Quindi... La Lega, insomma, l'avrete al vostro fianco? Ci saranno candidati invece autonomi? Io spero proprio di sì. Non ho sentito il dirigente locale. Mi sento in Parlamento spesso invece con Cantalamessa e con Pina Castillo, che sono i parlamentari eh, di riferimento del, ter del territorio campano. Um, sicuramente lavoriamo perché ci siano. Insomma. Sarà un test importante, visto che 80.000 elettori chiamati alle urne? È un test importante, tutte le elezioni sono importanti, però mh, non la vedrei diciamo, come una rivincita delle politiche perché eh, i presupposti sono assolutamente diversi, eh, la lettura del dato è sicuramente diversa, cioè, la comprensione delle, delle realtà locali è una cosa com complicata che sfugge molto spesso alle logiche di schieramento ed è giusto che sia così.